bienvenidas a un nuevo vlog El día de hoy estoy muy feliz Hoy, o sea, por diferentes razones Primero porque es primero de septiembre Y ya se acerca la fecha de otoño, Halloween, diciembre, navidad Me encanta, o sea, a partir de septiembre yo amo todos estos meses Porque siento que está lleno como de festividades y tal Segundo porque este vlog va a ser muy especial Va a ser como de... Diferentes días, hoy lo estoy empezando el primero de septiembre porque les quiero mostrar algo que me llegó Y no me voy a esperar a todos estos días eh, para abrirlo, ya lo quiero abrir Pero quería como grabar aquí el unboxing y tal, es una cafetera Y lo más importante de este vlog es que viene mi mamá otra vez de visita ¡Oh! Desde Venezuela, entonces estoy muy feliz, me van a acompañar a, en todo este vlog A comprarle algunas cosas para cuando llegue y todo eso Hello, hello, ¿cómo están? Feliz miércoles para mí, sí, miércoles. Les cuento que, bueno, ya es miércoles, no les grabé nada después de lo de que les mostré la cafetería y eso. Me llegaron también después eh, unas tazas eh, para el café, o para jugos también puede ser, pero lo voy a utilizar para el café. Y este también me llegó un, como un, ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita, una cosita. Para, ya vamos a poner los lentes porque el sol Una cosita, un filtro, un filtro para poner también, para poder usar también café del normal No nada más de los copsitos esos, no, no sé cómo se llama Porque ajá, ese es más caro, entonces ajá Les cuento que mañana llega mi mamá Ay, qué emoción No lo puedo creer, mañana jueves llega, llega a las 11 de la noche Aquí a Arizona Este, estoy nerviosa porque la voy a ir a buscar y yo nunca he agarrado freeway El freeway es como la autopista bueno, sí lo agarraba, pero con Edison Entonces, ajá, esta vez sola, pero bueno Que sea el este estúpido que va súper rápido Chamo, la gente aquí va en una residencia Va súper rápido, Dios mío, no lo puedo creer Bueno, les cuento que ahorita voy saliendo Ay, Alicita, se le acaba de caer el juguete Les cuento que ahorita voy a Walmart Porque me toca ir a comprarle a mi mamá Que si se pille diente, este, una toalla y todo eso Porque ella cuando vino, hace como ocho meses que qué alegría de verdad volverla a ver Porque cuando ella se fue a estaba tenía Iba a cumplir dos meses apenas Ni siquiera los había cumplido este, Nosotros usamos las toallas como para Trapear la casa y tal, entonces Bueno, le voy a ir a comprar eso, también una crema De la, pañali de la pañalitis eh, Que le falta a Alice, también voy a comprar Café que ya no tengo porque no he estrenado La cafetera, la quiero estrenar Con ella, entonces bueno Eso voy a hacer ahorita, ya voy a salir De la residencia, así que nos vemos en Walmart bueno, como pueden ver, ya llegué a Walmart, aquí está mi cestica No agarré carrito porque sinceramente no es, no es mucho lo que tengo que agarrar de aquí Pero, ¿qué? Este, y también como más cómodo para mí también Ya estoy buscando la, la, la sección en donde están las toallas, pero no me acuerdo dónde es que están Listo, ya estoy aquí, estos son los colores que hay, pero... Le voy a agarrar una o rosadita. Ay, aunque a ella le encanta el verde. Pero, ajá, no sé. Este, voy a ver si hay como una blanca o una rosadita. Lo que pasa es que nosotros también tenemos blanca. Y la idea no es que se confunda con la de, la de nosotros. Este color también me gusta bastante. Miren esta belleza que pusieron aquí para bebés de Halloween. Qué lindo. Yo planeo comprarle algo a Alice así. Ay, qué bonito. Ya la quiere disfrazar y miren, ya pusieron por allá botas y ya cambiaron la ropa de aquí. Miren, la ropa de bebés de aquí de Walmart me encanta y aparte siento que siempre está como en buen precio. Miren esta belleza y la calidad de verdad se los juro 
que es demasiado, demasiado buena. Es la crema que yo utilizo con Alice de Citin. Creo que sí se dice así, me encanta demasiado. Cada vez que se está como muy quemadita o algo así, que por lo general ella no es que se quema demasiado, esta la ayuda muchísimo. Y de esta marca hay la azul y esta blanca, pero sinceramente no sé cuál es la diferencia, solo sé que a mí me recomendaron esta, la morada, y la verdad a mí me ha encantado demasiado. Listo, ya salí de Walmart y ahora voy a Winco, que es otro supermercado. Se escucha mucha bulla, es que tengo el aire prendido todo lo que da. Es otro supermercado y voy a ese porque ahí venden café como granulado, o sea, tú lo puedes hasta granular, como licuar, como... Sí, así. Entonces tengo que comprar eso, también la sal y me gusta comprarlo así. Ya ahorita se los muestro cómo es. Así que nada, esto me queda a cinco minutos. Así que vámonos. Bueno, ya llegué a Winco, estacionada y tengo a Lisita aquí comiendo porque ya venía llorando que tenía hambre. Así que nada, voy a esperar que termine de comer para que nos podamos bajar tranquilitas. Miren, aquí es donde les digo que me gusta comprar todo. O sea, tú puedes conseguir todo lo que tú quieras en estos botecitos. Entonces ya lo que hace es poner como el código, pesarlo y eso. Nunca he comprado café aquí. Miren, allá está el café. Ya se los voy a mostrar qué emoción. Este, nunca he comprado café aquí, así que vamos a ver cómo es. Porque tengo entendido que esto de aquí es la máquina en donde lo muelo. Vamos a ver. deliciosura, de verdad que esto sí es para amantes del café, miren, ay oh, Dios mío ahí escuchan a Alice, les cuento que ya llegamos a la casa ya son las 6.54, ya casi las 7 aquí está las compras, compré esta bolsa en Winco porque ya tengo otra pero me hacía falta como otra Entonces para eso sí es que voy a salir sola, aunque no sola porque ya va a estar mi mamá uh, este Pero cuando no salgo con ella y son así, me funciona Entonces, oh, le compré la toalla a mi mamá que mañana en la mañana se la voy a meter a lavar También compré leche, la leche que pasa mi vida la leche en mi casa no puede faltar. Ah, compré este sirop, que este lo quiero usar, mi vida. Ah, este no es un sirop, bueno, sí, sirop de vainilla, es vainilla. Para el café, nunca lo he probado, pero he visto que muchas personas lo usan. Bueno, la crema de la pañalitis, ya la vieron. Aquí está el café. Ahorita voy a ver si tengo como una tacita o algo para meterlo. La sal. ¿Qué más compré? Ah, bueno, toallas sanitarias. Este sirop, que es sirop de caramelo y lo uso también para el café y sabe muy rico, puro azúcar mi amor, y el cepillo de dientes, así que nos vemos mañana. Hello, hello, buenos días, yo con mi cafecito, bueno ya, casi terminando me lo llevo. Voy a poner por aquí un momento, les cuento que ya hoy es jueves y Dios mío, qué emoción. Ahí escuchan a Alicita que está recorriendo toda la casa. Miren, les cuento que, bueno, ya saben, tengo esto aquí rojo porque me acabo de desmaquillar. Ayer no me desmaquillé y tenía toda la cara negra, entonces me lo estaba lavando y eso. Bueno, mi mamá ya llega. ¡Ay, qué emoción! Llega, bueno, casi que mañana porque llega a las 11 de la noche. Entonces, nada, la casa sí está como medio limpia, así. Hace rato puse a aspirar. Me falta es pasar coleto. El baño de visitas ya está limpio también. Me falta como medio ordenar mi cuarto y todo eso. Este, eh, la cocina también está limpia la, la cena la acabo de arreglar y eso Y ahorita lo que voy a hacer es poner a lavar eh, La toalla de ella que compramos ayer Y también algunas sábanas Y esa ropa que tengo por ahí Así que nada, acompáñenme ¡Ah, qué emoción! Ya quiero ver a mi mamá
ya es de noche, son las 10 y 23 de la noche y hoy ha sido súper mega acontecido, o sea, ni siquiera sé si mi mamá sí agarró el vuelo o no porque ella llegó a Miami como a las 7 y algo, 7 y 9 hora de Miami y este ya tenía que hacer pues obviamente ahí emigración y todo eso y tenía un vuelo, o sea, el vuelo para acá salía como en dos horas, o sea, nada, 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 súper rápido. Entonces, ella llegó a Miami y ya no me avisó nada. O sea, la última vez que yo hablé con ella fue cuando me dijo que ya estaba despegando el avión de Bogotá hacia Miami. Entonces, todos estamos así como nerviosos de que qué habrá pasado, o sea, que perdió el vuelo, no perdió el vuelo, pasó, no pasó, o sea, no sabemos nada. Entonces, bueno, yo estoy a 26 minutos del aeropuerto y voy a esperar a que ella me avise si, si, si llegó o no yo espero que sí, de verdad porque si perdió el vuelo es como, no, por favor y la cosa es que o sea, si, tú, si perdió el vuelo y se quedó en Miami ¿por qué no se ha comunicado? o sea, todos estamos, a mi, mi abuela mi hermana y todos estamos así como ¿qué pasó? a mi hermana del estrés también como la ansiedad de no saber de ella se le subió la tensión horrible, cabe destacar que mi hermana está en Venezuela entonces, ay no, ya yo le he escrito mil veces y nada, ya aquí me estoy metiendo, estoy hasta nerviosa, de verdad, súper nerviosa, ya me estoy metiendo y ya casi, miren, no sé si se pueden ver, ya casi, 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 este va a llegar, sale que llega en 11 minutos, Dios mío, estoy demasiado nerviosa. Con esta cara de loca les digo que son las 10 y 51, el vuelo aterrizó hace rato, mi mamá no me ha escrito ya saben que, bueno, todavía sigo sola aquí en la casa de Edison no está este, y pues obviamente ya van a ser las 11 de la noche y no he salido porque no quiero salir con Alice así sola sin estar segura de que mi mamá llegó porque si llegó le digo, ah bueno mami espérame ahí ya, pero no ha llegado entonces yo estoy, o sea miren cómo estoy, estoy demasiado nerviosa no entiendo por qué no se ha comunicado conmigo le he escrito ya demasiado ya le escrito y nada la verdad no entiendo no entiendo por qué a mi mamá o sea ya para que se hubiese podido conectar a un, a un wifi o, o ponte que no se le conectó al wifi pero que le pidiera prestado el whatsapp a alguien o el mensaje a alguien para escribirme o sea algo la verdad no entiendo Dios mío ya por fin son las 11 y 2 voy a salir a buscar a mi mamá ya por fin este llegó, así que nada, nos vemos ahorita. Bueno, ya nos acabamos de bajar. Alicita venía redormida. Ya me había equivocado como de estacionamiento. Creo que ni siquiera estoy en el estacionamiento que es. Pero bueno, ya voy caminando a buscar a mi mamá. No bajes el coche ni nada porque ay no, qué fastidio. Así que la voy a buscar a ver qué, dónde está porque... Yo de verdad, más perdida y muero. Dios mío, yo no entiendo dónde es esto. Yo creo que sí debe ser aquí. A ver. No tengo ni idea. Aquí dice que estoy en la puerta 8. Ya acabo de ver a mi mamá, ahora sí. Ella todavía no me ha visto. Pero allá está. Dios mío, no me ve. Ya me vi, ya me vi. Ay, ya. Ay, Dios. Ay, Dios. Madre, ya Llegamos. por fin. Estamos aquí. Dios mío.